السلام علیکم میرا نام ہے محمد ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ آر برڈس دوستو ایک جنگلی پرندے میں اور ایک ٹیم پرندے میں بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ جنگلی پرندے کی طرف اگر آپ اپنا ہاتھ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی زور سے بائٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کی بائٹ فورس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ہاتھ ہے انگلی ہے وہ زخمی ہو جائے گی اس سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا لیکن ٹیم برڈز اکثر ایسا نہیں کرتے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ٹیم برڈز بھی کئی دفعہ بہت ہی شدت سے کاٹتے ہیں اور یعنی کہ گھر میں وہ اتنی اتنی زور سے چلاتے ہیں کہ پڑوسیوں سے ہمیں شکایتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا رکھ لیا ہے تو پیرٹس ایسا کیوں کرتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا علاج بھی میں اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ کس طرح اپنے پیرٹس کو آپ کاٹنے کی عادت سے یعنی کہ چھٹکارا دلا سکتے ہیں اور چلانے کی عادت سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلیں جی ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ پیرٹس کاٹتے کیوں ہیں جیسا کہ ابھی یہ میری انگلی کو لگا ہوا ہے یہ اتنی شدت سے نہیں کاٹے گا کہ مطلب کہ مجھے زیادہ درد ہو یہ صرف میرا ناخنوں کو چیک کر رہا ہے کہ یہ اتر سکتا ہے کہ نہیں یعنی کہ یہ بس تھوڑا سا نا ویسے ہی لگا ہوا ہے یعنی یہ اتنی شدت سے نہیں کرے گا جہاں سے یہ تھوڑا سا شدت سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں ہاتھ آگے کر لیتا ہوں تو یعنی کہ بہت ہی زیادہ کئی دفعہ پیرٹس کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں سے چند ایک وجوہات اس کا علاج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلی بات کہ آپ کا ٹیم برڈ تھا آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے تھے بہت ہی اچھی آپ کی اور آپ کے برڈز میں بانڈنگ تھی تو کسی وجہ سے آپ اپنے برڈز کو وقت نہیں دے پا رہے اس کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے کہ آپ کا پیرٹس آپ کی اٹینشن چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے پیرٹس کو پہلے یعنی کہ کیا کرتے تھے جیسے ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے جیسے ان کو پیار کیا کرتے تھے تو وہ اسی طرح سے آپ ان کے ساتھ دوبارہ کریں تو جب آپ ان کو وقت نہیں دے پاتے تو وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ اتنی زور زور سے اگر یہ را پیرٹس ہیں الیگزینڈرائن پیرٹس ہیں تو اگر یہ کمرے کے اندر ہوں اور چلانا شروع کر دیں تو ان کی ساؤنڈ والیم اتنی زیادہ ہوتی ہے ان کی آواز کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے کانوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ اتنی تیزی سے چلاتے ہیں تو نارمل حالات میں یہ ایسا نہیں کرتے کبھی کبھار یہ جو ہیں ویسے ہی مستی کے طور پر یہ شوق کے طور پر تھوڑا بہت چلاتے ہیں لیکن بہت زیادہ چلانے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا پیرٹس آپ کی اٹینشن چاہتا ہے تو جب یہ چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کے کیج کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں جو بھی یعنی کہ جس نے بھی یہ پالا ہے جس کے ساتھ ہی ان کی بانڈنگ اچھی ہے جو ان کو فیڈ روزانہ ڈالتا ہے جو مکس دانہ ڈالتا ہے جو ان کو ٹرین کرتا رہتا ہو تو یعنی کہ وہ اس کے پاس چلا جائے تو اکثر جو ہے اٹینشن نہ دینے کی وجہ سے وقت نہ دے پانے کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ کاٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو اس کا بھی علاج یہی ہے کہ آپ اپنے کیج کے پاس جو ان کے کیج کے پاس جائیں اور وہاں پہ پہلے ایک دو دن جو ہے نا وہ کھڑے رہیں اور اس کے بعد آپ ان کی ٹریننگ باقاعدہ سے ان کو ہاتھ وغیرہ لگائیں تاکہ یہ کاٹنے کی عادت ان کی چھوٹ جائے تو دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ کسی جانور کو دیکھ لیتے ہیں بلی وغیرہ کو دیکھ لیا جو کہ عموماً برڈ نہیں دیکھتا اگر تو شروع دن سے ہی گھر کے اندر بلی بھی ہے پالتو اور کتا وغیرہ بھی ہے اور یہ دیکھتے رہتے تھے اسے اور یعنی کہ ان کی عادت ہو چکی جانوروں کو دیکھنے کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ کسی جانور کو دیکھتے ہیں حالانکہ مرغی کو بھی دیکھ لیں پہلی دفعہ تو یہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں چوزے کو دیکھ لیں بہت زیادہ ڈر جائیں گے کیونکہ یہ ٹیم ہوتے ہیں انہوں نے یعنی کہ کہہ لیں کہ کوئی دین دنیا نہیں دیکھی ہوتی تو اس لیے یعنی کہ یہ کوئی بھی نئی چیز کو دیکھنے کے بعد ڈر جاتے ہیں اور کاٹنے کی عادت یعنی کہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور چلانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے سٹریس سٹریس بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ سٹریس یا ڈر خوف وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اس اس نے کسی جانور کو دیکھ لیا ہے اس کے بعد ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کاٹنے کی کہ آپ ان کی ٹریننگ اچھی نہیں کر پائے ان کی ٹریننگ اچھی نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ کاٹنے کی عادت میں مبتلا ہو جائیں گے آپ وقت نہیں دے رہے اگین وہی کہ وقت نہیں دے رہے آپ ٹریننگ نہیں اچھی کر پائے تو یہ کاٹنا شروع کر دیا انہوں نے چلانا شروع کر دیا اس کے بعد ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ پیرٹس کا کیج ان پیر
यानी कि बार बार आना जाना लगा रहता है मेन गेट के पास केज है किसी ऐसी जगह पर केज है कि जहाँ पे बच्चे वगैरह तंग करते हैं कोई भी इनको बार बार तंग कर किया जाता है उसकी वजह से भी ये जो है ना काटने की आदत में मुबतला हो जाते हैं और चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं उसके बाद यानी कि अगर आपका पेरेंट्स ऐसा कर रहा है कि आपको काट रहा है तो आपने कभी भी ये नहीं करना कि इसने आपको काटा और आपने एक यानी कि ऐसे मतलब के दोबारा से चाँटा करा दिया और यानी कि इसको दोबारा से यानी गुस्से का जवाब बर्ड के गुस्से का जवाब आपने गुस्से से नहीं देना बर्ड के पहली बात तो आपको पता चल गया कि आपका बर्ड काट रहा है तो जल्दी करके आप उसके करीब जाए ही ना मतलब के उसके के करीब अपना मुंह ना करें क्योंकि मुंह के बहुत सी नाजुक पार्ट हैं जैसे कि आंखें हैं हमारी और सारी चीज़ें कि वो किसी वजह से डैमेज ना हो हाथ भी ना करें कि क्योंकि हाथ भी ये ज़ख्मी कर सकते हैं इसके बाद यानी कि ये एहतियातें करनी हैं जब भी ये काट रहे हों और काटने की एक और बड़ी वजह यह भी होती है कि आपका बर्ड किसी अनजान शख्स को देख रहा है कि कोई भी नया आपके घर में मेहमान आया है और वो जा कर इनकी तरफ हाथ कर रहा है और ये काटना शुरू कर देगा तो आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका तारफ़ अपने पेरेंट्स को ज़रूर करवाएँ अपने बर्ड्स को ज़रूर करवाएँ ताकि ये आपके फैमिली मेम्बर्स को ना काटें तो जब भी कोई नया कोई साल में एक दफ़ा आने वाला बंदा होगा तो उसे ये हो सकता है कि काटें उसे डराएँ कि हमसे दूर रहें या क्योंकि अनजान शख्स को बर्ड इतनी जल्दी से नहीं करता जिनको रोज़ाना देखता रहता है उन उन्हें कुछ नहीं करेगा अनजान शख्स को हमेशा काटेगा इसके बाद एक और बहुत बड़ी वजह जो होती है जो वो ये है कि बर्ड्स में हारमोनल चेंजेस होते हैं यानी कि जब ये अडल्ट हो जाते हैं इनके अंदर बहुत से हारमोनल चेंजेस होते हैं जैसा कि ह्यूमन जिम में भी होते हैं उसकी वजह से भी बर्ड्स को गुस्सा आता है तो ये उन चेंजेस की बिना पर भी ये काटना शुरू कर देते हैं ये चेंजेस सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग सीज़न के करीब आते हैं जो भी आपके बर्ड्स के लिहाज से उसका ब्रीडिंग सीज़न है तो उस में अगर इसे फीमेल्स नहीं मिली या इनके पार्टनर अच्छा नहीं लगा तो इस तरह का कोई मसला मसाइल हो गया तो ये जो है ना काटना शुरू कर देंगे तो अब बचाव की जो तदाबीर हैं वो यही हैं कि आप केजिस को किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो इनके केज के अंदर खिलौने रखें इनके साइज़ के लिहाज से मतलब कि अगर रा पैरट्स हैं तो उनके लिहाज से आप कोई भी यानी कि छोटे मोटे खिलौने कोई बाल वगैरह रबड़ की बाल हो जाए प्लास्टिक की बाल हो जाए तो ये चीज़ें रखनी है नरम प्लास्टिक आपने कभी भी नहीं रखनी नरम प्लास्टिक के खिलौने नहीं रखने क्योंकि ये काट देते हैं उसे और अगर उन्होंने यानी प्लास्टिक निगल ली तो भी एक ख़तरा है कि बर्ड बीमार हो जाएगा किसी वजह से एक्सपायर हो जाएगा उसके गले में अगर वो प्लास्टिक फंस गई वो टुकड़ा फंस गया तो कोशिश करें कि लकड़ी के खिलौने हो जाएं हार्ड लकड़ी के खिलौने हों तो वो बेहतर है कि उसे इतनी जल्दी से ये काट भी नहीं सकेंगे और यानी कि इनके जो है वो गुस्सा वो ठंडा हो जाएगा कि ये मसरूफ़ रहेंगे वो उन खिलौनों वगैरह के साथ ही खेलने में मसरूफ़ रहेंगे और मुझे लगता है कि ये मेरी अपर ख़राब करेगा तो ये यानी कि सारी चीज़ें हैं इसके बाद अक्सर काटने की बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि ये किसी नई जगह पर जाते हैं नई जगह पर शिफ्ट होने की वजह से केज शिफ्ट हो जाने की वजह से भी जो है ना ये बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है और ऐसा करना शुरू कर देता है काटना वगैरह शुरू कर देता है उसके बाद ओवर लाइटिंग ओवर लाइटिंग भी बहुत बड़ा इशू है कह लें कि दिन में जब तक सूरज था किसी ऐसी जगह पर केज है कि जब तक सूरज था पूरा दिन सूरज की रोशनी मिलती रही बाद में वहाँ पर बल्ब वगैरह जला दिया आपने तो सारी रात वो बल्ब की रोशनी में रहा तो ओवर लाइटिंग की वजह से जो है ना ये बर्ड क्योंकि नेचुरल इनकी जो है हैबिट वो स्लीप वेक साइकिल कुदरती तौर पर हर किसी जानदार के अंदर पाया जाता है कि रात के वक्त इनको नींद आती है दिन के वक्त इन्होंने जागना होता है तो जब भी इनका स्लीप वेक साइकिल वो डिस्टर्ब होता है ना तो तब भी ये काटना शुरू कर देते हैं यानी कि ये ऐसा करना शुरू कर देते हैं चबाना शुरू कर देते हैं अभी तो ये जो कर रहा है इसे कोई बैड हैबिट नहीं कहते ये यानी कि बहुत ज़्यादा मानूसीत की वजह से ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा जब हम इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ये हर तरह से आपके साथ खेलेंगे थोड़ा बहुत आपके कपड़ों को छेड़ेंगे और मतलब पहले मेरी लास्ट वीडियो जो आपने देखी होगी उसके अंदर मेरे कान को बार बार कर रहा था तो ये इस पैरट की आदत है और ये जो पैरट है ये काफ़ी जो है ना वो अगर हिंदी में कहें तो शांत स्वभाव का है 
यानी कि ये इतना ज़्यादा कुछ करता नहीं है बस ये आराम से बैठा ही रहेगा कह लें कि मस्त माहौल सा है थोड़ा सा तो ये थोड़ा सा शरारती है तो कि ऐसे यानी कि हर किसी बर्ड की भी नेचर लहदा लहदा होती है एक तो हम स्पीशीज़ के लिहाज से नस्ल के लिहाज से तयन करते हैं कि काकाटू जो है वो यानी कि एक कह लें कि बहुत ही शरारती परिंदा है सोशल परिंदा है तो इसी तरह बर्ड में यानी अलेक्जेंड्राइन में हो गई और भी बहुत से कॉकटेल्स पैरट्स हैं इनमें भी यानी कि हर कोई पीस भी एक जैसा नहीं होता कोई यानी कि को, कोई बर्ड है कि वो बैठा ही रहेगा वो यानी कि ज़्यादा शरारतें नहीं करेगा और कोई कोई तो बहुत ज़्यादा शरारतें करेगा जैसा कि ये पूरी वीडियो में मुझे तंग करता रहा है तो जी अब बात कर लेते हैं कि जब आपका पैरट ऐसी यानी कि काटने की आदत में बहुत ज़्यादा मुबतला हो गया है ना तो आपने उसे ट्रीट देनी है जो भी चीज़ वो शौक से खा रहा है कोई मीठी चीज़ वो शौक से खाता है सूर्यमुखी शौक से खाता है जो भी या फिर आप कोई एक स्पेशल सीड्स रख लें कि जो आप रेगुलर डाइट में बहुत कम देते हैं और उसे पसंद भी है तो आप वो जो है ना इनको ट्रीट के तौर पर दे सकते हैं और अगेन यहाँ पे मैं आपको यानी कि वार्निंग दे दूँ कि जब भी ये काटने की आदत में मुबला हो तो आपने डायरेक्ट वो सीड इसके मुंह में नहीं देने की कोशिश करनी कि ये लो आपकी ट्रीट तो वो आपकी उंगली को जो है ना वो काटेगा बहुत ज़्यादा तो यानी कि वो ख़तरनाक काम है तो वो जो ट्रीट आपने देनी है वो इसके खाने वाले बर्तन के अंदर डाल देनी है जब भी ये इसका गुस्सा ठंडा होगा वो जाके उसे खाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब ये आपके हाथ में वो सीड्स देखेगा वो ट्रीट देखेगा तो पहली बात तो इसका गुस्सा वहीं पे ठंडा हो जाएगा बर्ड का क्योंकि ये बर्ड की नेचर है तो वो फिर आप ट्रीट जब आपको अंदाज़ा हो गया कि अभी ये काटेगा नहीं तो आप वो ट्रीट इसके मुँह में दे सकते हैं इसे खिला सकते हैं तो अगेन वही बात कि आपका बर्ड जो है ना वो आपका वक्त मांगता है आपकी अटेंशन मांगता है तो आप जितना इनके साथ वक्त गुजारते हैं मैक्सिमम जो टाइम है ना वो आप एक घंटा दिया करें सिर्फ एक बर्ड को दो बर्ड को आपके टेम बर्ड्स को एक घंटा मैक्सिमम इससे भी कम दें क्योंकि अगर एक्स्ट्रा केयर देंगे ना तो वो यानी कि बहुत सारी ऐसे मसले मसाइल्स में पड़ जाएगा कि जो अच्छे नहीं होते तो इसलिए एक घंटा आप दें मैक्सिमम आधा घंटा दे दें इनको रोज़ाना की बुनियाद पर आपने इनको टाइम देना है तो इन इस तरह की कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा ना तो आपका बर्ड जल्दी जो है ना वो काटने की आदत में मुबला होगा और ना ही कोई और काम वगैरह ऐसा ख़राब करेगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और यानी कि आपको ये मालूम अच्छी लगी हों तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़